l'accusateur du prince Andrew est prêt à remettre un document qui, selon ses avocats, pourrait démanteler le procès contre lui, a-t-on affirmé. Madame Giouffre poursuit actuellement le duc des York devant un tribunal de New York pour des dommages intérêts non spécifiés après avoir affirmé avoir eu des relations sexuelles avec lui à trois reprises alors qu'elle était adolescente. Dans un premier temps, l'équipe juridique du Duc a tenté d'éviter l'affaire en contestant s'il avait officiellement reçu des documents juridiques. La semaine dernière, les avocats d'Andrew ont convenu que leur client avait reçu les dossiers le 21 septembre, ce qui a permis à l'affaire de se poursuivre. Et avec son équipe juridique ayant jusqu'au 29 octobre pour répondre, leur attention se serait déplacée vers la mise en évidence des incohérences dans le cas de son accusateur. C'est peut-être la raison pour laquelle ils essaient d'obtenir une libération d'un document signé par Madame Giouffre en 2009 à la suite de son règlement civil avec le trafiquant sexuel Epstein. Le règlement a libéré les avocats, les employés, les agents et les héritiers de toute responsabilité dans le cadre de l'affaire Epstein a déclaré le Daily Mail. Mais il ne comportait aucune disposition supplémentaire pour Andrew et ne le mentionnait pas nommément, il est entendu. Le Sun Dimanche a rapporté que son équipe était heureuse de le remettre, qualifiant le dossier de « non pertinent ». L'avocat de Madame Giouffre, David Bois, aurait déclaré dans un document juridique déposé à New York cette semaine qu'il était heureux de remettre le document à l'équipe d'Andrew. Il a déclaré, « Bien que nous pensons que la libération n'est pas pertinente pour l'affaire contre le prince Andrew, maintenant que le service a été accepté et que l'affaire est en cours de décision sur le fond, nous pensons que l'avocat du prince Andrew a le droit de revoir le libération et de présenter les arguments qu'il juge appropriés sur la base de celle-ci. » En conséquence, nous avons informé la succession de M. Epstein de la demande du prince Andrew et avons demandé à la succession de consentir à ce que nous fournissions une copie de la décharge à l'avocat du prince Andrew. L'équipe du Duc semble penser que le document pourrait exempter le deuxième fils de la reine de toute culpabilité dans ses allégations d'agression sexuelle contre lui. Une source proche du Duc a déclaré au Sun. En lançant cette affaire civile, Madame Giouffre a activement invité un examen juridique de sa propre version des événements. Cela donne l'occasion à l'équipe du Duc d'examiner correctement les multiples incohérences de son récit qui sont apparues au fil des ans, et vous pouvez vous attendre à avoir une défense rigoureuse de toutes ces allégations. Madame Giouffre avait initialement affirmé dans un précédent document judiciaire qu'il y avait eu quatre rencontres avec Andrew, alors que son bref n'en détaillait que trois. Une source bien placée connaissant la procédure a ajouté, la décision de faire appel à l'avocat américain de premier plan Andrew Brettler pour lutter contre l'affaire civile marque un tournant important dans l'approche. L'équipe américaine cherchera à s'engager fermement et à contester les affirmations de Madame Giouffre dans le but de fournir au Duc une plateforme pour enfin effacer son nom. Ils chercheront à examiner et à démanteler les revendications une par une. Madame Giouffre affirme que le royal de 61 ans l'a soumise à une détresse et un préjudice émotionnel et psychologique important après avoir eu des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle était adolescente. Il nie avec véhémence les allégations et dit qu'il n'a aucun souvenir de l'avoir jamais rencontré malgré une photo semblant montrer le couple ensemble en 2001. Le prince Andrew a nié avec véhémence les accusations.